Boas pessoal, bem-vindos ao 75 vídeo da apresentação oficial da maior coleção de videojogos portuguesa. Uh, continuando aqui com o meu convidado. Olá pessoal, tudo bem? Um, bem, continuando a falar aqui da... PlayStation 2. PlayStation 2. <risos> PlayStation 2. Uh, temos aqui Sonic Gems, grande jogo, hein, que, eu compro... grande jogo. Grande que eu adquiri jogo. aqui. Obrigado. Sim, tá <risos> não, este jogo é do Luís. Um, nem por isso. Este jogo é um insulto aos videojogos, meu. Eu não acho. É, não. e vou-te explicar porquê. Então conta-me lá a história. <risos> Exatamente. Um, o Sonic Fighters, epá, não existia, não, não, nunca acho que isso era o que existiu, É um não, fighter... Só foi só bem arcada mesmo. Exatamente, razoável e coisa. Este Sonic CD que está aqui é um insulto. Os é um putos... insulto porque sim, já sei. Foda-se, os putos de hoje em dia que jogam este Sonic CD dizem foda-se, que é da merda de jogos do Sonic que faziam antigamente. E tem razão. A conversão que fizeram para isto, nem, nem em modelados, eu alguma vez vi um jogo tão mau. O jogo tem tempo de espera. Ah, isto é um CD, meu. Que, ah, mas entre aquela parte em que eles fazem o, entre o passado e o futuro, sabes, quando o Sonic apanha sim, faz a aquela placa. Coisa, sim. Ele, ele faz um placar que não existia no jogo original. Tu já não joga há muito tempo. Ah, e faz um placar tempo. e diz, faz o tempo de espera, faz loading, estou a fazer loading. Ah, é. Que na merda, meu. E a banda sonora que usaram foi a americana. Pois, foi pronto, é assim. Uh, os americanos, aí, eu já vi vídeos a dizer que eles preferem, os americanos preferem a americana porque também foi a primeira que viram. Eu cá prefiro a japonesa, que é aquela que apareceu inicialmente cá. Pois, é. Realmente, e aliás, emprestaste neste jogo exatamente por essa dúvida que eu tinha. Essa versão sim, que estava sim, aqui. Sim, sim. A versão que está aqui é a versão americana do Sonic CD, não a versão que foi, foi vendida cá. Tanto que agora a versão do Sonic CD que foi lançada para PS3 e 360 tens a opção entre as duas bandas sonoras, não é? Ah, exatamente, exatamente. É, é, verdade, é, verdade. é verdade. E está aqui o fantástico Sonic Air, que aqui está mais fácil, saber Está mais fácil, e se souber jogar, o jogo é bem mais fácil do que aquilo que parece. Está bem mais fácil, eu não consegui avançar isto. Não claro. consigo. Jogo é pessoa, as meu. pessoas caem sempre no erro de jogar com o Sonic. Não, não, não jogam com o Sonic. Não, não, não joguei com o Amy. Olha o outro. Fo... Ah, olha, então, só, só há dois, só há dois personagens que podem jogar aqui. Mas tu disseste para não jogar com o Sonic. Não. O que eu te disse foi. Sonic. Não, está fora de questão. Knuckles ou Tails? Ok. A Amy anda devagar, o Dr. Eggman anda devagar e o Sonic anda depressa demais. Os dois estão os mais consistentes. A Tails pode voar. Tu fazes corta-mate. Boeda fácil ah. e o Knuckles faz o glide, meu. O Knuckles salta as duas vezes, passas por cima de rios, passas por cima de tudo. Tem que estar tipo outro só jogo, realmente. Tens estar, não é podes jogar, tu tens que jogar com, com o personagem inteiro. Oh, que que era assim? Mas o jogo realmente bem. É, 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 aquilo é, é mesmo uma sentença, meu. Ficas com okay. certeza que não chegas ao lado nenhum com isso. Ah, então aqui mais jogos, penso que é os. Ah, sim, depois desbloqueias uns tantos da Game Gear, se não estou em erro, não é? Não, mas acho que estão. Alguns já questão, outros, os outros são, são, são para desbloquear. Ah, é. Sonic é. 2, da Game Gear. Mas o Sonic Drift só saiu no Japão? Sonic Drift, sim. O primeiro... E os, os dois jogos da Tails, que é o Sky Patrol e o Adventures. Exatamente, e os do Tails, exatamente. Porque um... acho que nunca saíram cá também. Acho que deve ser... O do Tails? É. Não sei. O, o do Tails houve um que saiu. Cá? Sim. Não é o Sky Patrol, é o outro, o Tails Adventures. Esse, esse viu cá à venda. Ah, não sei. Um, agora este Sonic... Bem, mas é uma boa compilação, pá. É... Em jogos. Sim, Nem pelo... que seja pelo Sonic Fighters. Pelo Sonic Fighters, é. Mas este aqui, por favor, não joguem este jogo. Ou pelo menos se olharem para ele, podem ter certeza que este jogo não é o original que saiu cá. Está com... e, e mesmo a nível de cor, pá, o jogo está diferente, pá, não sei. Não está sei, lento. Não, 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 não. Eu por acaso comprei este jogo de propósito pelo Sonic CD. Exatamente. E depois que esta bela bela, bela e foi o preço que está aí que eu paguei. Não... Foda-se. Não quero. Não preço. Esse. Também tenho jogos com que... Bem, tenho aqui umas ideias. Isso ia ser por cá ao fim. Aqui umas demos de jogos que não sei. Uhum. Umas demos que vieram parar, não sei como é que é isto me veio parar à mão. Também tenho muitas demos da PlayStation e então olha estas. Há aqui uma que por acaso é engraçada. O que é que eu vi para aqui? É o Guitar Man. Pelo menos conheci esse jogo da PlayStation. Penso que é aqui. É ali. Guitar Man. Exatamente. Conheci esse jogo através desta demo. Pronto, menos mal. E, e passando a frente. Temos aqui James Powell de codename Robocob. De. de Robocop. De. Mas isto, de quê? Robocop de. Cod. Sim, sei, isto é bem. Robocop. É Cod. Um, o... É Cod. Espera lá, mas isto não é o James Palm 2. Oh, what the fuck? Não é que isto é o 2? Já fui enganado. Mas olha, tem este jogo para abrir, há que tempo. Eu tenho jogos selados. Tenho jogos selados para abrir nos dentes dos vídeos. Que triste. Olha, isso é da mesma companhia que fez os jogos de Flip, por acho, Eu acho que o jogo. Play, depois eu fiz uma porrada de jogos no final. Mas sabe que a ideia que isto era o James Pond 2? Estava mesmo convencido que isto era o James Pond. Não, é o James Pond da PlayStation 2. Hum? É o James Pond da PlayStation 2. Mas. Tens que eu abro isso? Abre aí. Abre aí que esta merda. Mas olha que tenho jogos. Cheguei a, ter, a comprar jogos e deixei os estar selados. Isto não tem CD, meu. 
Foda-se, já foi. Não, está tá aí, cadê? <risos> era bom, era, olha, agora para dois dentro todo. E eu comprei isto, eu comprei isto por causa do Dartacão. Vinha com o Dartacão, estás a ver? 3 euros. Ah, pelo. O Dartacão e o. Não, os gajos são juntos direitos. O James Bond. Olha, CD, já fui enganado. O James Bond. Esta merda foi um barrete na, na malta. Então agora compram aqui um DVD que leia jogos em CD. Uau! Ganho na barrete, meu. Fónix. Não, o James Bond na Mega Drive era fixe, isso não sei. Não que parece ser um bom jogo. Tem que ser esta merda. Por acaso o meu, o meu miúdo já me perguntou. Que os gráficos não sei. Uau, espetacular. Estás a gozar? Já estou a gostar mais. Isto parece 16 mil. Brutal, meu, olha lá. Não, está aqui, olha lá. Yeah. Ah, olha, era capaz de ser um bom jogo, pá. Olha bem. É pena que está uma péssima máquina. Mas pronto. Boa, boa. Mas tem, tem que ver, tem que ver. Isto tem que ver realmente. Que, como Manteve bom. a. Abri agora, abri agora o jogo. Um, mas é o James Spawn, não o James Spawn 2. Mas os gráficos que eu vejo aí são do 2. Sabes lá. Filho. Os níveis, a sério. É? É. Isto, não sei, tem que ver. A experimentar parece um bom jogo E temos aqui o único jogo Dragon Ball Z, Super Dragon Ball Z, que eu respeito. Realmente é baseado numa arcada japonesa. Uh, epá, o jogo tem uma jogabilidade impressionante. O jogo custou-me 5 euros. Lá está, o não está aqui. Uh, gosto muito deste jogo. Graficamente não é dos melhores, mas a jogabilidade, não sei. Para mim acho que o Budokai 3 ou 2... Não, o 3 ainda é o melhor. É... Acho que é o que segue melhor a história ainda, pá, não sei. Este posso dizer que foi um jogo que eu fui atrás, eu tinha, tinha tido este jogo emprestado, uh, que há muitos anos, uh, e depois fui atrás dele, tinha, tinha que adquirir um preço, para, também já o tinha visto a 12€, euros, uh, mas realmente uh, é, é, é um jogo de, de, de Dragon Ball Z, Super Dragon Ball Z, para a PlayStation 2, que é um jogo bastante... Para mim é atrativo, não sei, talvez para ele ser diferente, talvez porque não tenha tido continuações, este jogo nunca foi continuado. Uhum. Uh, acho, acho que é um... Já os gasto? Não, não. Eu fiquei-me pelo Budokai. Ok. Então deixa, deixa eu jogar a seguir. Se aqui vais jogar este jogo. Vamos jogar este jogo. Temos aqui Dragon Ball Budokai Tekashi 3. Uh, sei lá. Fala tu. Não. Fica-me pelo Budokai 2. Ah, sério? Sim. Não sei. Eu, os gráficos são muito bonitos. Eu não joguei muito o jogo. Muito sinceramente. Eu até tive um Dragon Ball que... Zero euros. Olha, tão barato. <risos> não, foi cinco. Foi Dizes. que era... Tipo, o menu... Era tipo um jogo de tabuleiro, meu. Uhum. Acho que, epá, eu não tenho certeza se Eu acho que fiquei pelo Tenkashi 3, pelo Budokai 3, e esse era o 2. Foi uma coisa assim. Eu fiquei-me pelo, pelo melhor jogo de Dragon Ball, de sempre, porque aquilo, pá, era brutal. Tinhas montes de opções, montes de fusões, meu. Aquele jogo era brutal. Agora, Budokai Tenkashi, eu nunca experimentei, não sei. E não estou a dizer que estes jogos são maus, porque eu, neste, neste campo, uh, gosto de realçar que sou fã de Dragon Ball, Dragon Sim, Ball é. Z, e todos os jogos de Dragon Ball Z parecem bons. Sim, todos têm aquele encanto. Não sei, aquele Exatamente. Charme. Portanto, sou um caso suspeito em dizer se o jogo é muito bom ou muito mau, porque realmente eu gosto de todos os jogos. Independentemente da maneira como eles são feitos, o mais genial, o menos genial, os melhores gráficos, uh, impressionou-me o Super Dragon Ball Z, mas eu gosto de todos os jogos de Dragon Ball, por isso é que, é que sou fã da série. Por isso é que os, não, os são adquiridos. todos aconselháveis. Tudo o que é Dragon Ball é... Para quem é fã? Temos aqui da Punisher. Uh, é um jogo um bocado, um bocado marazo. A gente aqui tem que questionar a pessoa, estruturá-las, apertar-lhes o pescanhoço, como se pode ver na capa. Uh, não é um jogo para todo o tipo de público. É... Como é que é aquele jogo de tortura que existe na, na PlayStation 2? Eu não curto aquele jogo. É o... Jogo de tortura? Sim, um gajo que anda a fugir. Um série de gajos que é para cortar ou se ir a serrar línguas e... Como é que aquilo se chama? Não ouvi falar nisso. Sabes, sabes. Nunca ouvi falar por este termo. Ah, ah, existem dois só. Ah. Mas, em parte, não digo que não esteja inspirado. Mas é assim, o Punisher é exatamente assim. O personagem é exatamente assim. Ele fazia o que fosse necessário para adquirir as informações que precisava e a seguir eliminava toda a gente. O Punisher é o derradeiro anti-herói e o jogo está fiel à personagem. E lá nisso está. Graficamente, os, jogos, os gráficos da PlayStation 2 e nunca avancei muito neste jogo. Aliás, nenhum jogo está aqui. É melhor que o da Mega Drive, esse. Eu gosto do da Mega Drive. Gosto. Independentemente do que se diga, o Luís disse muito mal dele, não gosta do, do jogo. Eu, ca... isso é que eu, me lembro, então, da... eu gosto muito do jogo da, da, da Mega Drive. É pá, gosto. Quer dizer, não estou a dizer que aquela conversão da Mega Drive é perfeita, porque a da arcada é, é muito melhor. Mas eu mesmo assim gosto do da Mega Drive. Não tem assim. Temos aqui. Killzone. Killzone. Sim. Sim. Este aqui tem, uma, tem, uma, tem um DVD de bónus que mostra a equipa toda que fez o jogo em situação de guerra a falar sobre o jogo. Ou seja, estão a ser... Pronto, entre aspas, estão, estão a ser bombardeados. Estão em situação, é como se fossem soldados numa guerra. E eles estão exatamente... Não, a relatar o jogo. A relatar o jogo nesse, nesses momentos. É, é, é muito engraçado. 
Um... Eu tive o um David Bones, mas nunca cheguei a ver. O que fascinou deste jogo em si, aliás, foi um vídeo que o Mário fez, o Mário Vegas, nosso, o meu, o meu, o meu, o meu, ai, agora foi-se para a palavra, mentor ah, uh, do YouTube, o mentor aqui que eu esqueci de dizer. Foi o meu, que ele foi dos dois. Exatamente. Um, e ele falou sobre que fascinavam neste, neste universo, era o, o aspecto uh, fascista que existia desta, desta, eu não conheço bem este universo desta fração, exatamente, que tínhamos que combater. E realmente foi isso que me levou a adquirir este jogo. Nunca jogaste isto? Jogaste? E? Com, com respeito à história. Percebe mais a história? Não ah, a que... história não tenho atenção. Eu só, eu, então os jogos de FPS eu não ligo a história. Meu, não... Mas este é diferente. Uh, há muitos jogos de FPS... De Portanto, FPS... por exemplo, não gostei do 2, ou de 2. A sério? Não, 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 conheço, não conheço. Esse não conheço eu. Mas há FPS e FPS. E este é diferente. Este não é como os outros. Assim como o 007. GoldenEye, da Nintendo 64, também um, é um, um first person é shooter diferente dos outros, mas que não exagera. Esse joguei até a exaustão, mano. Esse e joguei... e acabaste? Já acabei, sim senhor, mano. Oh. Acabei com o meu comando oral, que trazia. <risos> uh, e nem calar? Já foi. Oh, da senhora, <risos> seja, este gajo é do Catano. Um, <risos> e aquele zone, epá, é um jogo interessante para, para começar. É divertido, é um FPS, mano. Não é nada para. Está bem que metam a história no meio, mas um FPS é um FPS, não é nada a dizer. Tudo bem, mas. Fala mas... por mim, claro. Tá bem, mas há muitos aí no mercado e neste. Este, este, este é exato, o problema é esse, é que havia muitos, há demais. Exatamente, tem razão nisso. 